السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ ہمیں آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ حضرات قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے آج ہم جو رکو پڑھنے والے ہیں وہ رکو سور بکرا کا بتیسواں رکو اور دوسرے پارے کا سولہویں نمبر کا رکو ہے بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ کوئی نئی چیز آئے گی تو ہم آپ کو ضرور بتاتے ہوئے چلیں گے آپ کو پورا اینڈ تک سننا ہے ذرا بھی اسکپ نہیں کرنا اور دھیان سے سنے انشاءاللہ بہت جلد سمجھ میں آ جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الدین خرجو من دیارہم وہم الوف حضر الموت سعودی وقف مرخص کی علامت ہے رکنا چاہے تو رک سکتے ملا کر پڑھنا چاہے تو ملا کر بھی پڑھ سکتے فقال لہم اللہ موتو قف یہاں پر ٹھہر جانا ہے جہاں پر بھی قوف فا کے نشانی آوے اس کا مطلب ہوتا ہے قف قف کہتے ہیں عربی زبان میں ٹھہرنے کو یہاں پر ٹھہر جانا ہے پھر اس کے بعد آگے پڑھنا ہے ثم احیاهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون اگر اپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جلدی پڑھ رہے ہیں تو ہم اس لیے جلدی پڑھ رہے ہیں کہ دوسرا پارا ہے پہلا پارا اس سے بھی آہستہ پڑھا تھا اما پارا اس سے بھی زیادہ آہستہ پڑھا تھا اگر آپ ہمارے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو سمجھ میں آئے گا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا گولتا رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بن جائے گی کثیرا واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون یہاں پر سعود وقف مرخص کی علامت ہے رکنا چاہے تو رک سکتے ہیں اور اگر ملا کر پڑھنا چاہے تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پر آپ ایک نئی بات دیکھ رہے ہوں گے کہ سعود کے اوپر سین لکھا ہوا ہے تو اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہے سعود پڑھنا تو سعود پڑھیں اور اگر آپ سین پڑھنا چاہے تو سین بھی پڑھ سکتے ہیں و یبسطو اور ویب ستو سود اور سین جو بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون یہاں پر عام طور پر سین پڑھنا بہت آسان ہے الم تر الى الملئ من بنی اسرائیل من بعد موسا یہ میم وقف لازم کی علامت ہے جہاں پر بھی وقف لازم کی علامت میم آوے وہاں پر ہمیں رک جانا ہے اگر ملا کر پڑھیں گے تو دونوں کا میننگ مکس ہو جائے گا اور کبھی کبھی بڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے اذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله اللہ کے نام کو بارک پڑھا جائے گا اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے اور اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آوے تو اللہ کے نام کو پور پڑھا جاتا ہے قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے جہاں پر بھی آئے گا اور رکنا چاہے تو رک سکتے اور اگر ملا کر پڑھنا چاہے تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہم نے اس سے پہلے بہت سی مرتبہ یہ چیز بتا دی ہے اور یہ تو والی نشانی اکثر جگہ پر قران پاک میں آتی ہے قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا ملكا لي كسنه كان هي يا بر ملكا قالوا 
الحمد للہ میں امید ہے کہ آپ حضرات کو آج کا یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کمنٹ کر کے ضرور ہمیں بتائے اور اگر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی قرآن پاک کو صحیح مخارج اور صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کریں آپ کا شیئر کرنا کسی کے قرآن پاک پڑھنے کا ذریعہ بن سکتا ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے بس آج کے لیے اتنا ہی سبق السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ